富士通株式会社の AI 戦略説明会を開始いたします本日はお忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございます本日の流れをご説明いたしますはじめにマハジャンより AI 技術戦略をご説明した後に高橋より富士通ユーバンスにおける AI 事業戦略をご説明いたしますご説明は合わせて約25分を予定しておりその後質疑応答の時間を30分お取りし最後にフォトセッションを行います説明会終了時刻は11時30分頃を予定しております司会進行は広報 IR 室の桑原が担当いたしますそれではまずはじめに執行役員 SEVP、CTO、CPO 兼システムプラットフォームビジネスグループコーヘッドビベックマハジャンの説明に移りますみなさまこんにちは富士通のビベックマハジャンと申しますみなさんご存知のように過去数年はですね AI はまあ、皆さんにとって非常に重要な位置づけになっております。先月の世界経済フォーラムでもですね、経済についても本当に活発な議論が行いました。当然ながら、富士通のお客様にも高い AI に関してですね、高い関心を持っていらっしゃると。本日は富士通の AI 戦略に関して説明させていただきたいと思っています。でまず、私の方からですね、技術戦略と、その後はですね、高橋より、まあ、AI をいかに事業化するかとに関して説明させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。まあ、我々としてですね、あの長く、まあ、あのこれ数年前からですね、あの 5G テクノロジーをですねあの、皆さんとも共有させていただいておると思います。でその中でですね、AI を、まあ、一番、まあ、真ん中に入って、AI を強くするためにコンピューティング、あるいはネットワーク、そして AI を、セキュアな AI を我々が提供すると。でそして、まあ、カノバージングテクノロジーということは、まあ、ソーシャルデジタルトゥインズの中でもですね、AI をいかにですね、あの人間が使っていくか、もういろいろ我々が、まあ、皆さんとですねあの、提案とか、あるいは IP を共有させていただきました。で、富士通はですね、AI を私たちのバディと思ってます。バディといえば、信頼できる。一緒に動く。我々としてですね、業務の問題を解決すると。本当に、あの、まあ、友達になることは我々として考えてます。そのためにですね、富士通は独自の生成 AI、あるいはテラス技術を継続的に開発してきました。でそして我々がですね、本当に長く数年、まあ、数十年の実績を持っているコンピューティングのパワーと AI の融合ですね、えー、合わせてさまざまな業務課題を解決すると。で、さらにですね、えーあのまあ、ここは皆さんも認識されていらっしゃるかどうかは分かりませんけど、まあ、2000まあ、7000件以上でですね、あの実績が我々が持っていると。ということは、まあ、これに3つの強みを生かしてですね、えー、我々がですね、まあ、今後も AI をしっかりとやっていきたいと思っております。で、それでは今回はですね、富士通の小槌のですね、商用化をしていきます。富士通は7つの領域でですね、オフリングを提供させていただきたいと思っています。まあ、ここはあのこの図でも書いた通りですけど、この中でですね、あのまあ、我々もですね、お客様といろいろ調査していきましたが、あの一つですねあの、ぜひ皆さんと共有させていただきたいのは、まあ、この4割はですね、あの生成 AI とで、そして3割はですね、あのビジョン、AI ビジョン、もともと富士通のも強みもありますが、AI ビジョンに関して、もうお客様から関心を持っていらっしゃると、で残りはですね、あの1割程度はオートエンメルということが、あまあ、この何の中にもありますが、まあ、当然ながら、これ合わせてですね、全体のセリューションを今後も我々としてですね、提供させていただきたいと思っております。富士通の強みといえばですね、さっき申し上げたとおり、3つですと、まあ、独自の生成 AI と、そしてトラストの技術、後ほどそこも説明させていただきたいと思っています。まあ、特化型のですね、生成 AI 技術と、ハルシネーション、あるいはナーレッジグラフ
まあ我々はノレッジグラフに関してグラフィアに関してもかなり力を入れておりますのでそこも簡単に紹介させていただきたいと思っておりますもう一つはですね2番目はまあ最高レベルの AI 技術と世界のですねあの最速レベルのまあ計算技術まあ我々がもともと富岳も一緒にあの利権様と一緒にやってきましたしもう今度漁師含めてやってますのでそれでヒューマン先進技術は因果発見、えー、含めてですね、えー、富士通も世界先端の、まあ、計算技術を提供させていただきたいと思っています。で3つ目は当然ながらあ弊社は、まあ、あ製品だけじゃなくてソリューションをお客様に提供しておりますので、えーまあ、そこの長い実績を持ちながらですねお客様のご意見あるいはフィードバックを持ちながらお客様にですねえーまあ、我々の AI, AI の戦略を決めております。まあ、30年以上に、えー、我々がまあこの分野にも入っておりますので、えーまあ、そこを我々のまあ今後の戦略に大きな影響を与えると思っています。で、一つ目はですね、えー、独自の生成,と生成 AI とトラスト技術について説明させていただきたいと思っております。生成 AI を活用したです、ね、デザイン作成のもう一つの例になります。もともとですねあのこのようなサッカー支援生成 AI は初めですね富士通も多数の独自生成 AI をあの作ったところですあの基本はですねあの全てのクリエイターの情報はですね、えー、あの独自生成 AI を、まあ、か開発に加えてですねあの複数の生成 AI を今後することが非常に大事なことになってきますで当然ながらそこも全部ですねあのまあ、生成 AI の LLM に、えー、まあそういう読み込ましてでそしてその後はですねプロンプトでですねいろいろデザインを作るとここはもあの今後もですねアニメーション業界に大きな影響を与えるではないかなと我々が思っておりますでなぜ富士通はこれできるかというと、まあ、あの生成 AI モデル混合技術に関して簡単に説明させていただきたいと思ってます、まあ、ここで書いた通りですけどあのここ、まあ、皆さんもご覧になる通りで OSS や他社 AI, AI、IP を含めてですね、あの複数の生成 AI を再学習やカスタマイズできるような混合技術ですと。ここはですね、我々が MIT でですね、5年にわたって共同研究をやってきました。で、今後タスクでですね、世界トップレベルなあの認識制度も達成できましたと。で、これによりですね、従来できなかったああの業務全体の生成 AI モデルを作ることがもう今後できるようになります。当然いろいろなモデルがありますし、一つの会社を全部あの AI モデルでも作ることはでもできないと思うんで、当然ながら我々としてですね、富士通独自の技術もありますし、もちろん他社の技術を合わせて、今後 AI を今後も強調していきたいと思っております。で、ベンチマーク性能でですね、トップレベルを獲得した富士通の独自の日本語 LLM も組み込んでおります。で、富士通独自のですね、ノレッジグラフ技術によって、えー、補規制や社内規制も準拠することとここも非常に大事なポイントかなと思っておりますそして2番目はですねあの富士通の2つの強み、まあ、コンピューティングと AI 合わせてですね説明させていただきたいと思っておりますまあ、あのコンピューティングに関して、まあ、皆さんもあのご承知の通りだと思うんですけど、まあ、弊社はプロセッサーからもう当然ながらアプリケーションまでもいろいろやってきました。まあ、富岳もあ一つの例となりますが、まあ最,まあ、最近はですね、量子も64ビットも出してきました。でそういうテクノロジーと AI を合わせて、まあ、コンピューティングは AI のにとっても非常に重要な位置づけがあると。で当然ながらですね、えー、それ富士通独自のグラフによってもあのこういうコンピューティングパワーも必要になってくると思います。でそういう独自のグラフ AI によって社会をですね我々が丸ごとにディジタル化していきたいと、えー、ここは2つの,あの例としても出しておきます。まあ、1つはですねあ今までできなかったあの、えー、1つの店舗だけのですね、えーあのえーまあ、数,数億ノードでですねあの生成 AI モデルを作りましたが今後ですね、数十万億の,、まあ、あのノードでですね、全体のサプライチェーンを見えるかできると。それはできるのは、まあ、我々のコンピューティングパワーと AI を合わせてできると。もう一つはですね、ストリーミンググラフ、AI。えー、我々もここはずっと長く研,、えーまあ、研究やってますけど、えー、あの時間によってですね、変化するセンサーの、まあ、依存関係やをグラフにしてですね、あの抑,えるによ抑えることができると。
。でそうするとですねあの全体の街をですね丸ごとですね、えー、我々がですねダイナミックな変化を以上をですねリアルタイムに、えー、検知できることがまあ、そこも可能になりますここはも,うもちろんストリーミンググラフの技術がもう当然ながらこれ本当にグローバルでもカッティングエッジのテクノロジーと言えるので、えー、ここは我々のもう一つの強みではないかなと思っていますまあ一つこの辺りはですねあのタンパク質のレート、まあ、これは前も出したことがあるんですけど、まあ、富士通独自のですね生成 AI 技術と、まあ、利権様の創薬分子シミュレーションをですねあの応用した開発技術モデルになります。標的なですね、タンパク質の、まあ、変化はですね、まあ、1日もかかったんです。まあ、そこを推測するのは1日かかったんです。これ2時間ぐらいまで短縮したと。まあ、このような技術はですね、あの創薬あるいは薬も今後も薬のもスクリーンにもですね、大きな影響を与えてくると思いますので。まあ、この辺りももう一つ我々の一つの例としてもう申し上げました。で3つ目はですねあの実績です。えー、まあ AI という分野は別に新しい分野ではないと,ということで、まあ、30年以上から我々もやってきますやってきました。まあ、当然いろんなセリューションの中でですねあの、まあ、AI を富士通独自の AI あるいは他社の AI 合わせてお客様に提案してきましたお客様からに導入してきました。まあ、それお客様の反応を含めてですね我々がまあ今後当然ながら自社の技術あるいはまたあのさっき今後技術のところもですねあの他社の LMA も含めてお客様に提案していきたいと思っております。あの去年我々がまあ小づちを4月にですね私が発表しましたその後はですねあの500社以上のお客様にですねいろいろまあ紹介した結果としてえー、ここはもうお客様からもですね高い評価をいただいてました。これ日本だけじゃなくてグローバルで、えー、まあヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、やアジアパシフィックの中でもですねあのお客様のフィードバックをですね盛り込んでも我々がやってきました。ここに、ね、あのこのこのチャートにですねいくつかのお客様のまあ名前をまあ伸ばさせて今載っていただいてますけどあ,あのこのあたりはですねお客様はまあ7個の形で。えー、いろいろプロジェクトをですねもうあの執行中あるいはもうそれ導入済みということが皆さんにご理解していただければと思ってます。富士通小槌フォルビジョンをですね、えー、活用している、まあ、一つ例としてあの国際、えー、あの体操のですね連盟の、まあ、例としてもうこれからご覧ビデオをご覧いただきたいと思っております。まあ、ここは皆さんわかるようにですね、あの体操,体操の採点でですね、AI を活用する場合はですね、質の高い学習データを大量に必要と。で、学習データをですね、えー、準備は、まあ、従来は一枚一枚、手動でやってきました。これに対するですね、ゼロアノテーションで、技術ではですね、あの元のあるあのデータをですね、えー、AI でもですね、あのまあまあ、生成していきたいと。これによる数ヶ月<笑>かかっている作業をですね、数時間でもできるようになってきました。まあ、あのここもあの去年ですね、あの我々もあの技術も認定されているし、まあ、さまざまなです、ね、バーでもこれを使うことになってくると思っています。はい。じゃあ,あの、以上、私の方からですね、まあ、AI の戦略に関して説明させていただきました。次はですね、あの富士通の小づちを U1 ソフリング。に組み込んだ富士通の事業戦略について、高橋より説明させていただきたいと思っており、おっております。よろしくお願いします。田口さん、どうぞ。<笑>まず、はい、はい、はい、<笑>どうぞ。はい、えー、皆さん、こんにちは、高橋でございます。では、私の方からですね。えっ、ー、と、小槌を使った、えー、ユーバンス、まあ、どういうふうに事業展開していくかという話を中心に説明させていただきたく思います。よ、どうぞよろしくお願いいたします。えー、とまずですね、えー、とですねユーバンスに関しては、えー、失礼しました、えー、社会課題を解決するというところで、まあ、DX だけではなくこれから5年10年先を考えてサステナブルトランスフォーメーションこれをどうやって具体化していくかというところでこのユーバンスの事業ブランドを立ち上げさせていただきました、えー、特にですねこの7つの重点領域においてコンピューティングですとかネットワーク AI データセキュリティコンバージングテクノロジーこういった技術を活用しながらユーバンスという事業ブランドをお客様と一緒に実質的には展開していって
社会課題を解決していこうというふうに思っておりますあのビューエックから冒頭にあの話があった通り例えばあの創薬の世界に関してはコンピューティングとか AI を使って中分子の選定をすることによって創薬のタイムトゥーマーケットを一気に削減しようですとか例えばサス,テナブルサステナブルマニファクチャリングにおいてはですねこれ PLM, PLM を活用したその効率化だけではなく実際の CO2 の最小化をするために、まあ、ESC プラットフォームというそういったソリューションを展開して可視化だけではなく AI を使ってどうやって CO2 の最小化をしていくかですとかいくつかの事例を交えて説明させていただければというふうに考えております。まず、えー、っと小槌とユーバンスというところで少しお話をさせていただきます。まず一点目に関してはユーバンスのオファリングに富士通の小槌これを必ず入れていくというふうに考えております。まああの業種特化型のソリューションであれクロスインダストリーのソリューションこういったものに富士あ富士通の小槌が入ってくることによってより便利にお客様に使っていただけるであろうというふうに考えています。また我々の提供価値ですね。こういったものがですね、テクノロジーを使うことによって、さまざまなお客様の課題、社会課題を解決していけるというふうに考えています。二つ目に関しては、ますますですね、お客様が自ら AI を活用して、自由にあの組み合わせをして、テクノロジーをこう活用して、いろんなことをしたいというとお客様に関しましては、ユーバンスとしてはこの AI を自由に使いこなせるですね、パース基盤、プラットフォーマーズサービス、DI エッセンシャルといったですねパース基盤を提供させていただくと同時にコンサルティングのサービスも合わせて提供させていただきたいというふうに考えております3つ目安心安全に AI を使っていくこれはものすごく重要でございますまずあの富士通に関してはこの十数年 AI エティックスというところでまあ社内でもそういった議論を活発にしてハルシネーション対策ですとかそういったところをしっかりですね考えた上で AI を提供提供していくというふうに考えております。えー、まず、えっ、ー、と、ファリングの中にでもですね、特にあのクラス、クロスインダストリーに展開していく。え、四つの、えー、事例を紹介させていただきたく、考えております。特にですね、この四つの事例に関しては、お客様のサステナブルトランスフォーメーションに、えっ、ー、と、寄与していくというふうに考えています。これ、後ほど説明させていただきます。現在、えー、とバーティカルで、えー、と22のオファリングに関して、えー、我々の AI の技術が踏襲されていますまたホリゾンタルに関しても、えーまあ、今現時点では20数個、まあ、全体としては60近くのですねユーバンスの、えー、とソリューションが今展開されております、まあ、こういったものに関しても、えー、どんどん、えー、富士通の小槌を入れて、えー、使いやすいような形で提供させていただきたく考えておりますまず、えー、とこの富士通のですね、えー、ディシジョン・インテリジェンス・パースですね、えー、これの説明をさせていただきたく、えー、と思っております、えー、まずデータ統合の領域に関しては、えー、パランティアですとかあとアジュール・ AWS、まあ、ここでデータ統合をして、えー、富士通の AI こういった生成 AI ですとか画像解析テキスト情報あと予,想け予測検知またオート ML こういったものをカップリングさせながら、え富士通の独自の技術であるブロックチェーン、コネクションチェーンですね。これを包括的にお客様に提供することによって、お客様が使いたいものをえ使いたいだけ使っていただくと、こういった形でえっと3月よりえ提供していきたいというふうに考えております。これをやることによってですね、まあ、お客様の自らのそのデジタル化を加速していくと同時に、我々も一緒にデータサイエンスと共入してお客様のデジタル化、SX 化をサポートしていきたく考えておりますまず安心安全に使える AI というところでもすでにビュベックの方から説明ありましたけどまず AI の嘘を見破るというところでハルシネーション対策ですねまたえっとディスインフォメーションの対策これフェイクニュースニュースをこう見破っていくまたフィッシングですとかこういった対策もしっかり考えておりますそれではですね具体的なちょっとイメージを見ていただきたく思っておりますえー、と現在22のオファーリングの中の、えー、と一部の説明をさせていただきたく思っております。えー、と ESC マネジメントフラットプラットフォームですね、えー、とこれに関してはですねさまざ、あ、まなその CSRD ですとかの TCDF、えー、と CO2 のそういったそのメジャーメントをすると同時に、えー、と報告の義務があります。まあ、実際ですねこれはあの非構造化されたデータをまず集めてその集めたデータを今度統合して分析するというところがすごく重要になります。実際としては可視化をしてレポートするだけではなく、この ESC マネジメントプラットフォームに関しては
、えー、実際 AI を使いながらレコメンデーションをしてこのパラメータ要はこのホットスポットに関してこの部分を最小化すると CO2 が最小化できるみたいなことをですね AI を介してやっていきたいというふうに考えております。特にカテゴリー11のスコープ3ですね販売された製品がどれだけ GHG を排出したか実際その GHG の排出を最小化するために何をしなければいけないか、まあ、これはですね実際のシミュレーションをしながら AI と対話しながらこういったその最小化をしていくこういったプラットフォームをお客様に提供を開始しております。これは富士通の技術またそのデータ統合の技術 AI の技術こういったものを使うことによって初めてですね具現化できたというところでございます、えー、次の事例に関しましてはですね同じくこれサプライチェーンですね、えーとジェネえー、と生成 AI と,、えー、とオート ML を活用して実際の,そのレジリエントなサプライチェーンを構築していくとこれがすごく重要な要素になってきますね。特ににに災害国の日本においては地震の発生時にこういったその供給の担保をどうしていくかどうやってそのパーツを代替えをしていくかこういったところがすごく重要視されます、えー、最近起きたですね、えー、っと地震においても、えー、実際の生成 AI と対話をしながら、えー、実際の損益のインパクトを把握するだけではなく、えー、1000点以上の部品の、えー、リーダイレクションをしたという、えー、事例でございます。これはの大手の製造メーカー様の事例を少しあのご紹介させていただきたく思います。これはあの PSI の、えー、と制裁化というのはものすごく重要な要素になってきますので、えー、実際のパーチェスセールスインベントリーの制裁化をすることによって、えー、コストの削減ですかねそういったインパクトの最小化ができるというふうに考えております。ちょっと事例をご覧いただければと思います。はいえー、と今の事例はもう一度ちょっと少しリキャップすると,、えー、と生成 AI を使って、えーまあ、その何ですかね、えー、と災害時におけるそのサプライチェーンの最適化といった事例でございました、えー、と次はですねあの流通に関する少しあのお話をさせていただきたく思います、えーとまあ、画像解析を使って、まあ、お客様の,その行動分析をしていくですとか、まあ、そういったところはまあだいぶ今使われてきております特にその映像データを使って実際の来店客の,その予想をしたりですとかあとそういったそのえーとヒートマップですとかあとホットスポットこういったものをですね分析してまあその陳列ですとかその店舗にの計画にこう実行していくというところが今えとえと流通のお客様においては主流になってきてます。ただ我々といたしましてはですねそこだけではなくリアルタイムでパー,スナパーソナライズされた体験をですねお客様にこう提供していくというところを考えていますますますですねこれからのあの流通に関しましてはそういったそのダイナミックプライシングを使ってその個人のお客様に必要なものを早く届けていくよといったようなその仕組みこういったものを提供することによってまあフードロスの最小化であるとかそういったそのえっとお客様の価値体験こういったものをですねえっとやっていきたいというふうに考えております特にこれはですねやはりあの流通業界においてはそのサプライチェーンの最適化だけでなくそのフードロスの問題ですとかお客様の顧客体験の,その向上こういったものがものすごく重要になってきますので特にこういった領域においてもその AI を活用した行動パターンの,その認識またはレコメンデーションこういったところをですね、えー、と加速していけるというふうに考えております。えー、もう一つの事例になりますね。これはあの生成 AI によるその知見文書作成のプロセス変革、あのオートメーションになりますね。特にその膨大な手間と時間がかかっているその知見業務を AI を活用することによってオートマイズして効率化を図っていく。実際これだけではなくですね、当社からはですね、そのヘルシーリビングプラットフォームというものを実は提供していて、クラウド上にデータを上げることによって。電子カルトのデータとバイタルデータを統合してよりその患者様の利便性を高めるといったような仕組みも今トライアルしています。まあ、ここにはその今後ですね AI を活用することによった
そういったその診断支援ですとか、まあ、そういったところにも発展していくだろうというふうに考えています。まだまだだその、えー、少し先にはなりますけれどもこういったところも,ところもですね AI を活用した展開というところでやっていきたく考えております。はい、えー、このようにですね AI の実装を加,加速させていくことでユーバンスのファリングをより便利にそして強く使いやすくしていくというところが我々の戦略になってきます。お客様やパートナーを含めてクロスインダストリーに展開をすることによってより一層社会課題の解決に取り組んでいくというところでコミットしておりますのでぜひ期待していただければと思います。私の方は少し長くなりましたが以上となりますありがとうございました。